அகெய்ன் குட் மார்னிங் வியூவர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ப பன்னெண்டாம் வகுப்பு இடைப்பருவ தேர்வு எட்பியலுக்கான கொஸ்டின் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பன்னெண்டாம் வகுப்பு இடைப்பருவ தேர்வுக்கான கேள்வி வினாத்தால் இது வந்து பதில்கள் த ஆன்சர்ஸ் அல்லது கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பாய் மிஸ்டர் வி கணேசன் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அவருடைய முயற்சிக்கு நமது நன்றி அவர் தான் வந்து இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தோம் தான் தனது மாணவர்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி நன்றி தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு மிட் டேம் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சி மாறாமல் இருக்கும் க்யூ இரு மடங்காகும் இது தான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் பி சி மாறாமல் இருக்கும்போது க்யூ இரு மடங்காகும் இது புக்கில் ஆப்ஷன் சின்னு கொடுத்துருப்போம் புக்கில் வந்து ஆப்ஷன் சியாக கொடுத்துருப்போம் அண்ட் தென் கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் டூ இரண்டாவது கேள்விக்கு போவோம் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தொண்ணூறு டிகிரி ஆப்ஷன் பி தொண்ணூறு டிகிரி அண்ட் தென் மூன்றாவது கேள்விக்கும் ஆப்ஷன் பி எயிட் எம்சி எயிட் எம்சி இது புக் பேக் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் அப்படின்னா புத்தகத்துக்கு பின்னாடி உள்ள கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இரண்டு நாலாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் சி பதினாலு புள்ளி ஒன்று எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினாலு புள்ளி ஒன்று எம்சி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் அதுக்கு ஆப்ஷன் பி நானூற்றி எண்பது வாட்ஸ் இது வந்து புக்கில் ஆப்ஷன் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் வந்து ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் ஆறு நேர்கோடு இது புக் பேக் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஆறுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ ஆப்ஷன் ஏ நேர்கோடு இது புக் பேக் கொஸ்டின் அடுத்தது ஏழாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் சி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஒமேகா எடுத்துக்காட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் ஆஃப் யோர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் உங்கள் பாட பாட புத்தகத்தில் தொண்ணூறாவது பக்கத்துலேயும் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி பதிமூணாவும் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் சி கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டுக்கு ஆப்ஷன் வந்து சி நைன் பை டூ எம் இதுவும் வந்து புக் பேக் அப்படிங்கிறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஒன்பதாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் வந்து பி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் F ஈக்குவல் டு போட்டு பி இன்ட்டு பி ப்ராக்கெட் போட்டிருக்காங்க இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கோட்டு பேஜ் நம்பர் டென் பத்தாவது கேள்விக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏஎம் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு எடுத்துக்காட்டு புக்கில் வந்து எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி அஞ்சாக கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஒன் கொஸ்டினில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு நூற்றி முப்பத்தஞ்சாவது பக்கத்தில் இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் இருபது எடுத்து புக்கில் வந்து எடுத்துக்காட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாட புத்தகத்தில் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்குது இருபத்தொம்பதாம் பக்கத்தில் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்காட்டு டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இது பாட புத்தகத்தில் நூற்றி ஒம்பதாவது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐ ரிப்பீட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஆப்ஷன் பி இரண்டாவது கேள்வி ஆப்ஷன் பி மூணாவது கேள்வி ஆப்ஷன் பி நாலாவது கேள்வி ஆப்ஷன் சி அஞ்சாவது கேள்வி ஆப்ஷன் பி ஆறாவது கேள்வி ஆப்ஷன் ஏ ஏழாவது கேள்வி ஆப்ஷன் சி எட்டாவது கேள்வி கேள்வி ஆப்ஷன் சி ஒன்பதாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் பி பத்தாவது கேள்வி கேள்விக்கு ஆப்ஷன் சி இப்போ வந்து கே கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழுக்கு போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழுக்கு ஆன்சர் எடுத்துக்காட்டு புக்கில் வந்து எடுத்துக்காடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று பதிமூணு அது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்காட்டு டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் நைனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் தாம்சன் விளைவு என்றால் என கேட்டதுக்கு அது கேன்சல் கொடுத்துருக்காங்க தாம்சன் விழி இங்கிலீஷில் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க இதுவும் அந்த காலத்துலேருந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு கேள்வி தான் தாம்சன் விளைவு அதாவது தாம்சன் எஃபெக்ட் என்றால் என்னென்னா 
சீரற்ற வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்பட்ட கடத்தியில் சீரற்ற வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்பட்ட கடை கடத்தி கடத்தினா கண்டக்டர் மின்னோட்டம் பாயும் போது சீரோற்ற சீரற்ற வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்பட்ட கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாயும் போது உலோக கடத்தி முழுவதும் வெப்ப ஆற்றல் வெளி வெளியிடப்படும் உலோக கடத்தி அந்த மென்டல் க அந்த மெட்டல் க கண்டக்டர் மெட்டல் கண் கண்டக்டர் மெட்டல் கண்டக்டரானது முழுவதும் வெப்ப ஆற்றல் தெர்மல் எனர்ஜி வந்து வெளியிடுமோ அல்லது உட்காரப்படும் இல்லை அப்சார்ப் பண்ணிக்குமோ இதுவே தாம்சன் விளைவு எனப்படும் ஐ ரி ஐ அகெயின் ரிப்பீட்டு தாம்சன் விளைவு என்றால் என்ன சீரற்ற வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்பட்ட கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாயும் போது உலோக கடத்தி முழுவதும் வெப்ப ஆற்றல் விளைப்படும் அல்லது உட்கவரப்படும் இதுவே தாம்சன் விளைவு எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லுங்க தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்புறம் என் அடுத்த கேள்வி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசையை ஒப்பிட கம்பேரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் நினைக்கிறேன் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் மின்னியக்கு விசைனா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் நான் ப்ளஸ் டூவில் நாற்பது வருஷம் படித்து வச்சு ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன் யூ கன்சல்ட் யுவர் டீச்சர்ஸ் இரு மின்கலங்களின் ரெண்டு செல் அல்லது ரெண்டு பேட்டரியோடைய இய எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் மின்னியக்கு விசையை ஒப்பிட மின் அழுத்த மானிங் மின் மின்கல தொகுப்பு பேட்டரி சாவி கே உடன் படத்தில் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இதெல்லாம் கீ எல்லாம் படத்தில் உள்ள மாதிரி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து பிடி ஒரு கோடு போட்டதுன்னா மைனஸ் மைனஸு பெரிய கோடு பாசிட்டிவ் அங்கேருந்து கீ கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது நேராக கொடுத்துருக்காங்க கனெக்ஷன் கீ அப்புறமா இந்த பக்கம் வந்து கீழ் பக்கம் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கடைசியில் அந்த அந்த இடத்துல போய் ஜாயின் ஆகும் அப்போ நம்ம வந்து கம்பேரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல்ஸ் அப்படி இதை பண்ணி பா பார்க்கணும் இந்த படத்தை நல்லா பார்க்கணும் பேட்டரி கீ ஹெச்ஆர் அப்போ ஏதாச்சும் கம்பேரிசன் போட்டுருக்காங்க டி இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்எல் ஒன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை போடுறாங்க இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்எல் டூ அது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது எல் ஒன்னா லென்த் ஒன் போல எல் டூனா நீளம் ஃபஸ்ட்டு நீளம் ரெண்டாவது நீளம் இதை வச்சுக்கலாம் இ ஒன் பை இ டூ போட்டுக்கிறாங்க இ ஒன் பை இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ அதை சிம்பிளாக முடிச்சுட்டாங்க இது ஈஸியாக போகலாம் புல்டென்ஷியம் மீட்டர்னு போட்டு புல்டென்ஷியம் மீட்டரில் வந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேட்டரியிலேருந்து கீ கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஜாயினிங் இருக்கிற போது இது மாதிரி இருக்குது இ ஒன் பை இ பை இ டூ இஸ்வல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ இதான் வந்து ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இ இ ஒன் பை இ டூ இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஒன் பை எல் எல் டூ தட்ஸ் ஆல் இன் திஸ் நியூ ஆன்சர் கீ தேங்க்யூ ஃபார்